欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：权威日报透露，肖战会二度联手杨子，是鹅厂搭线，投资方指定。近日，权威日报、豆瓣日报官方多次爆料关于肖战的动态。除了爆料肖战为了新剧《梦中的那片海》推掉很多活动，紧接着就是肖战和杨紫主演的《余生，请多指教》。值得一提的是，根据爆料，肖战会二度联手杨紫，这一次是鹅厂搭线，投资方指定的演员，这才选择了肖战和杨紫合作。权威日报、豆瓣日报表示，肖战和杨紫可能会二次合作，是鹅厂筹备。肖战和杨子是投资方指定的，简简单单的一句爆料，透露了很多信息。肖战会不会和杨子二度合作，又是不是投资方指定的，这都没有定论。毕竟从演员到工作室都没有任何官宣。换个角度来思考一下，抛开爆料的内容，不知道大家是否希望看到肖战和杨子二度合作？肖战和杨子都是实力派演员。也是非常有影响力的艺人，合作的效果毋庸置疑，更不用说肖战和杨紫，除了在作品方面有过合作，在舞台这一块也合作多次，都非常成功，给大家留下了非常深刻的印象。因此，不管是不是鹅厂搭线，也不管是不是投资方指定，这都不重要，重要的是消息是否属实，等一个官宣。作为粉丝。我们不会去控制或者影响肖战的选择，我们只会安心等待肖战的作品问世，只会对肖战的作品和舞台保持期待和支持，这就足够了。等待官宣，期待肖战的精彩表现。我们相信青年演员肖战会越来越好，越来越得到认可。豆瓣日报透露，肖战新动态，进组后推掉很多活动。只想安心拍戏。近日，权威媒体豆瓣日报点名了肖战。不仅如此，还透露出演员肖战的新动态，直言肖战为了新剧《梦中的那片海》已经推掉了很多活动。值得一提的是，肖战之所以这么做，就是为了可以让自己有更多的时间和精力安心拍戏，不让期待已久的观众失望。豆瓣日报官方表示。肖战进组《梦中的那片海》后推掉了很多活动，只为了安心拍戏。这就是演员肖战的态度，始终把作品和角色放在第一位。尽管开拍的作品并不多，反而是代言和舞台很多，但肖战的工作重心还是在作品上，特别是开拍不久的《梦中的那片海》。当然，豆瓣日报不仅仅只谈到肖战，还有赵丽颖、张小斐、金晨。蔡徐坤等熟知的艺人，更多的都是好的方面，让各自的粉丝们可以保持期待。对于演员肖战来说，尽管我们不知道肖战是不是推掉了很多活动舞台，但可以猜测得到，毕竟我们非常了解演员肖战的工作态度。努力就会有回报，付出就会得到收获。肖战就是这样的演员，而这样的肖战，自然会得到观众们的高度认可。安心工作是肖战的态度，也是为了给我们大家带来好的作品，不让粉丝失望。我们可以期待肖战的作品，更重要的是，我们要向肖战学习。总之，我们会一直期待肖战的作品和舞台。这么长时间过去，肖战从来都没有让观众失望。继续努力，我们一路同行。为真正不想红的演员，不代言，不上综艺，是娱乐圈一股清流。众所周知，娱乐圈堪称名利场，很多人进入娱乐圈都是想迅速蹿红，增加人气热度。但也有一些圈中的清流演员，相较于更大的曝光度，他们更加专注于演员本职。一，傅大龙，曾四获影帝大奖的男演员傅大龙，被称作最低调影帝。虽然有着精湛的演技，却从不接任何代言，不过度曝光。出道多年，一直兢兢业业的拍戏，在诸多影视剧作品中都贡献出了精湛的演技。
。其实傅大龙的出道起点很高，一十一岁时凭借人物传记电影《少年彭德怀》获第二届中国电影铜牛奖优秀表演奖，更是以北电本科班第一名的成绩毕业。而四度夺得影帝的他，却称自己只是个演员，不是明星，就是想踏实的拍戏，一直秉承着干一行就爱一行的原则。不仅如此。前几年，傅大龙凭《大秦帝国之纵横》收获了一波粉丝的喜爱，就有不少广告代言找上门，但他都婉拒了。他也几乎不上综艺节目，仅参与过《国家宝藏》第三季的录制。私下生活中，傅大龙也很低调简朴，之前多次被拍到在苍蝇馆子用餐，一点都没有明星架子。而且他租房多年，即使结婚了，也迟迟没有买房。曾经，他一度为了补贴家用，送过外卖，做过兼职老师，真是娱乐圈中的一股清流。二，刘琳，刘琳作为中生代中的实力女演员，在不少影视剧中都有着精彩的表现。出道以来，她演的配角居多，但可塑性极强。不管是早年像张树中淳朴的陶妮，还是父母爱情里的农村妇女江德华。亦或是《知否》中的盛家大娘子王若芙，刘琳的表演自然、真实，令人印象深刻。她从不接广告，也很少上综艺，曾直言作为演员要以演戏为主，挣的钱够花就行了，太多的东西反而也会变成一种负担与压力。对于想不想红，刘琳还表示，其实自己挺怕成为大众的焦点，所以演的多是普通真实的人物。演员都希望自己能在演艺事业上有所成绩，也因此更加专注于本职工作。三，严炳彦，现年四十九岁的女演员严炳彦，凭借另类谍战剧对手低调回归。这位曾经的八料影后，也是一位圈中的清流人物。出道多年的她，演技过硬，曾凭巅峰之作《万箭穿心》让大家记住了她出色的表演天赋。但严炳彦却是戏红人不红，他也曾直言不在意红不红，和演戏无关的事都不参加。而对于自己近些年作品产量不高，严炳彦还自信的调侃说自己比较挑三拣四，但相信自己选的角色一定不平庸。之前公司团队想让严炳彦偶尔去街拍一下，刷刷曝光度，可他也拒绝了，还反问去坐飞机为啥要拍。不需要这类宣传，难怪不少网友说他有着非圈内人的气质，不拍戏就神隐。四李斌，光说李斌的名字，很多人还会觉得陌生，但提到他主演的魔幻手机，大家就有印象了。他出道即巅峰，一十七岁接拍首部电影《十七岁的单车》，幸运的李斌直接就摘得柏林电影节最佳新人奖桂冠。又来，他又拍了《青红魔幻手机》《鸽子少》等作品，一直都在默默的演戏。虽然这些年李斌的作品不多，但他也不过度曝光刷存在感，几乎也不谈论自己的私生活，就是在低调的积累演戏经验。不少网友都以为他神隐淡圈了。之前李斌登上演员请就位的舞台，他直言出道二十年，自己曾经落寞过。来到这里就是为了学习新的东西，找到纯真表演的感觉。五袁泉，作为中戏九十六级明星班中的一员，袁泉称得上是圈中人淡如菊的中生代女星。她大二那年参演首部电影《春天的狂想》，一举获得金鸡奖最佳女配角奖，可谓是出道起点很高，还被选入到了中国话剧百年名人堂里。不管在影视领域，还是话剧领域，都是演艺俱佳的女演员。可是袁泉却一直很低调，这么多年很少接广告代言。嫁给男星夏雨后，她也很少提及自己的私生活，就是默默拍戏，经营好事业与婚姻。当被问及她近几年有不少爆款剧，但却很少刷曝光度，会不会有女演员的中年危机？袁泉十分清醒且智慧地说。觉得自己没有这种危机。作为一个演员，希望能演到老。不同的年龄阶段就演好不同的角色。六，小宋佳，小宋佳也是圈中不可多得的好演员。她不仅是事后，也是影后。
，其在演艺事业方面的成就颇高。他的首部电影《好奇害死猫》就获得了金鸡奖最佳女配角提名，之后更是凭借电影《萧红师傅》斩获多个影后桂冠。很多人都觉得小宋佳演了很多戏，也拿了不少奖，但她却并不算大红。早年当小宋佳凭借《悬崖》力压甄嬛、孙俪封事后时，当时孙俪的表情都很震惊。据悉，那会儿整个圈子都在等着孙俪问鼎事后。但输给小宋佳，却被不少业内媒体认为并不冤，足见小宋佳的演技备受认可。这些年，小宋佳很少接广告，偶尔才参加节目录制，专心致志的拍戏。他曾说自己是很听导演话的演员，认为职业演员的世界里没有红与不红，更重要的是不是骨不圆滑，单纯的拍好戏才能给角色更大的吸收空间。七。于南，于南在圈中的一众女星中很有自己的颜值特点，坚毅的眼神加上微厚的嘴唇，颇有独特魅力。《月食》《战狼》《敢死队二》等多部经典作品都让大家对于南的演技十分认可。不仅如此，他精湛的演技令他摘得了法国多维尔亚洲电影节、巴黎国际电影节、中国电影金鸡奖等多个影后头衔。但这些年来，于南从不上综艺，不接代言，不拍戏的时候就很低调，一直保持着谦虚学习的心态。于南曾在某采访中被问，觉得自己是不是一线，在意自己的名气吗？他坦言道：“表演分好坏，但演员本身哪有什么级别，就是踏踏实实拍戏，给大家带去好的作品。”而在面对万年不火的调侃时，于南更是直率霸气的表示。电影里自己想要绝对的关注，但在生活里，他更想要绝对没有关注。八张宇，很多人对于张宇的认识是从《我不是药神》开始的。他饰演的黄毛堪称人狠话不多，演技十分惊艳。其实张宇曾说自己是一个不想露脸的演员，他觉得演员的脸如果平常曝光过度，就是在自我消费，所以要多多保护。不拍戏的时候也是神隐状态，所以很多网友赞他是巨抛脸，在《大象席地而坐》《无名之辈》《狙击手》等作品中表现十分抢眼。而同样是低调演员的小宋佳，曾说想会会张宇，于是主动积极参演《风平浪静》，能被演员同行如此认可，足见张宇的演技魅力不俗。九张志尧，张志尧可以称为初代古装男神。出生于富裕家庭的他，年轻时期的颜值很高，长相真是一古一今。但很多人都觉得他是戏红人不红，有着不少经典代表作，比如早年的《楚留香花满楼》，以及近几年的《古剑奇谭》《三生三世》《十里桃花》等等。许多人觉得他也是私下比较低调的演员，其实这与张志尧本身的性格有关。他曾说自己入行是受成龙大哥的赏识，抱着试一试的态度拍了第一部电影《超级天兵之机车班长》。私下里的张志尧很喜欢旅行，精通多国语言，十分懂得享受生活。而且张志尧也说，进演艺圈不是为了想争夺什么，或者是想大红，只是想把喜欢的东西有机会呈现给观众，这已经是恩赐了。这些演员们都曾说过，不想大红，只想做好演员本职，几乎从不接代言，不上综艺，真真是娱乐圈中的清流了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。